യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഈ രണ്ട് വെക്ടറുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇതിനെ പാരലോഗ്രാം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും കാണാൻ പലപ്പോഴും ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കുട്ടികൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് വെക്ടറുകളെ നമ്മൾ വരക്കുന്നു ഇത് എ വെക്ടർ ഇത് ബി വെക്ടർ ബീക്ക് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് ബീക്ക് പാരലാണ് എങ്കിൽ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതല്ലേ നമ്മളെ ഡയഗണൽ ഡയഗണൽ വെക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് ആർ ഇത് റിസൾട്ടൻ്റെ വെക്ടർ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ എന്ന് എഴുതാം വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ എന്ന് എഴുതാം എങ്കിൽ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന് ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആൽഫ ഈ ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൽ നിന്ന് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ടൻ്റെ വെക്ടർ എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ പറയാം ഡയറക്ഷൻ അപ്വാർഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒറിസോണ്ടൽ ആണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡൗൺവേർഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിനിടക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ ആംഗിൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നിന്നും ഇത്ര ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞാണ് വെക്ടർ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ പറയുക എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബി വെക്ടർ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവണം ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ തന്നെ നയൻറ്റി ആവുന്നതിന് കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം യെസ് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ആംഗിള് നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം ഈ ആംഗിള് തീറ്റയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും തീറ്റ ഒ പി ക്യു ഇവിടെ എസും കൊടുത്തു നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ പി ക്യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ സൈൻ തീറ്റ എന്താ നോക്കാം സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു എസ് ബൈ ബി അഥവാ ക്യു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സൈൻ തീറ്റ ഇനി ആ ചിത്രത്തിൽ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വാച്ച് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ക്യു ബൈ ബി സമീപവശം ബൈ നമുക്ക് എതിർവശ കർണം സമീപവശം ബൈ കർണം നേരത്തെ എതിർവശം ബൈ കർണം ആയിരുന്നു സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ പി ക്യു ബൈ ബി അപ്പം നമുക്ക് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം എങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇത് ബി സൈൻ തീറ്റ പി ക്യു ബി കോസ് തീറ്റ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം ബി കോസ് തീറ്റ എന്നു ക്യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഡെറിവേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന് പലപ്പോഴും ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു എസ് ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു എസ് ഒ ക്യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇതാ കർണം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റ
ബൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹൈപ്പോർട്ടനസ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് നമുക്ക് ഇതും കൂടെ എഴുതാം ബി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി സൈൻ തീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റക്ക് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യൂല കാരണം ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ മാക്സിമം കിട്ടാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ രണ്ടിടത്തും ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബി സ്ക്വയറിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ആര് ബാക്കിയുണ്ട് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മക്കളെ നമുക്കറിയാലോ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ വൺ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ ഓക്യൂസ് ഓക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൽ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോർട്ടസ് ആർ സ്ക്വയർ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ഇതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടിന്റെ വെക്ടർ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ടന്റെ വെക്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് ഒറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നിന്നും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താണ് റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ഉള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ എങ്ങനെ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ടാൻ്റെ നമുക്കറിയാം ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർവശം ബൈ സമീപവശാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കൃത്യമായി നമുക്കറിയാം ബി സൈൻ തീറ്റ ആണ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൽഫ ഇവിടെ നിർത്തിയാലോ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ബി സൈൻ തീറ്റ ബൈ എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ബി സൈൻ തീറ്റ ബൈ എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ബി സൈൻ തീറ്റ ബൈ എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ പ്രോബ്ലം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ലോ ഓഫ് കൊസൈൻ ആണ് ലോ ഓഫ് കൊസൈൻ ലോ ഓഫ് കൊസൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമവാക്യമാണല്ലോ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ഇതിൽ എ സ്ക്വയറും ബി സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആകും അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം എങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാലോ ആർ സ്ക്വയർ
resolution of vector resolution of vector അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒരു വെക്ടറിനെ രണ്ടോ അതിലധികമോ കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് റിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എ വെക്ടർ ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ടു ഓർ മോർ കമ്പോണൻസ് ആൾ കോൾഡ് റിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ പലപ്പോഴും ഒരു മാർക്കിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് റിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എന്താ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വെക്ടർ ക്യാൻ ബി റിസോൾവ് ഇൻ ടു ടു ഓർ മോർ കമ്പോണൻസ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഇതൊരു റിസൾട്ട് ഒരു വെക്ടറാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരക്കാലോ ഇവിടെ ഞാൻ ലാംഡ എ എന്ന് കൊടുത്തു എ ആണ് വെക്ടർ ഇവിടെ ഞാൻ മ്യൂ ബി എന്ന് കൊടുത്തു ബി ആണ് വെക്ടർ ഇത് ചിലപ്പോൾ ലാംഡയും മ്യൂം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അഥവാ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇത് ഒരു എ എന്നോ രണ്ട് എ എന്നോ മൂന്ന് ബി എന്നൊക്കെ ആവാം അപ്പം നമുക്ക് ലാംഡ ആൻഡ് മ്യൂ ആർ നമ്പേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ വെക്ടേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളും അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ലാംഡ എയും മ്യൂ ബിയും സെയിം ഓർഡർ അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടർ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർഡർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാലോ വെക്ടർ ആർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എ പ്ലസ് മ്യൂ ബി അപ്പോ എ ഗിവൻ വെക്ടർ ക്യാൻ ബി റിസോൾവ് ഇൻ ടു ടു കമ്പോണൻസ് ദേ ആർ ലാംഡ എ ആൻഡ് മ്യൂ ബി അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു ഗിവൻ വെക്ടർ രണ്ട് കമ്പൗണ്ട് ആയി മാറും എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വെക്ടർ രണ്ടോ അതിലധികമോ കമ്പോണൻ്റ് ആയി മാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് അടുത്തത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ജെ കെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്പ് മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കും ഐ ക്യാപ്പ് ജെ ക്യാപ്പ് കെ ക്യാപ്പ് ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ ദ വെക്ടേഴ്സ് ദ യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഓൺലി ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ത്രീ ഐ ക്യാപ്പ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എക്സ് ആക്സിലാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എക്സ് ആക്സിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർ ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് തരികയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് ത്രീ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഇതാണ് ഫോർ ജെ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തരികയാണ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഫോർ ജെ ക്യാപ്പ് അപ്പൊ ത്രീ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഐ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് അതുപോലെ ഫോർ നമുക്ക് വൈ ആക്സിലാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി റിസൾട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വി ശ്രദ്ധിക്കൂ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് ഈ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ വെക്ടർ ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതും ഫോർ ജെ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇത് സ്ക്വയർ അതാണ് നമ്മളിവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് അതായത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീക്കൾ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾറെഡിയോട് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റിയോട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ ദ വെക്ടേഴ്സ് ദേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓൺലി ഇനി യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താ നമുക്കിപ്പോൾ മോഡലസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് ജെ ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു വൺ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഐ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് വരിക അതായത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ബേസിക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് മാറ്റൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയും കൊണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ ദ വെക്ടേഴ്സ് ദ റെപ്രസെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓൺലി ഐ ക്യാപ് ജെ ക്യാപ് കെ ക്യാപ് ആർ ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ദ റെപ്രസെൻറ്റ് എക്സ് ഗോമ വൈ ആൻഡ് ഇസ് ദറ്റ് ആക്സിസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഐ എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ജെ ക്യാപ് എലോങ് വൈ ആക്സിസ് കെ ക്യാപ് എലോങ് ഇസ്റ്റ് ആക്സിസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ യൂണിറ്റി മോഡൽസ് ഓഫ് ഐ ക്യാപ്പിക്കൾ ടു മോഡൽസ് ഓഫ് ജെ ക്യാപ്പിക്കൾ മോഡൽസ് ഓഫ് ക്യാപ് ക്യാപ്പിക്കൾ ടു
ബോർഡ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കൃത്യമായി ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററും പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ആ ചാപ്റ്ററുകളുടെ പ്രോബ്ലംസ് അടുത്തൊരു രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജെ ഇ നീറ്റ് അതുപോലെ കീമിനൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ടെക്നിക്കും നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം കൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഐ ക്യു 